ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി കേട്ടോ ഇനി റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആദ്യം നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ ദ ഹോൾ എക്കോണമി അതായത് മുഴുവൻ എക്കണോ എക്കണോമിയെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പഠനം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ സ്മാൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ ഹോൾ എക്കോണമി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അനലൈസിസ് ഉദാഹരണത്തിന് നാഷണൽ ഇൻകം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആർ ഓൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ മാക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ആ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ആ നിയമങ്ങൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസേൺ ഈസ് ആൾസോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ഹോൾ എക്കോണമി അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു എക്കോണമി മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഏത് അത് രണ്ടിലും ഒരുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നു എന്ന് നിയമങ്ങൾ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് അടുത്തത് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ അസംഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിയറീസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ സം അസംഷൻ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഓരോരോ മോഡലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഒരുപാട് അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം അതായത് സെറ്ററിസ് പാരിബസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പം അതർ തിങ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രകൃതിക്ഷോഭം മറ്റ് എന്താ വിലക്കയറ്റം വില ഇറങ്ങാനുള്ള മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് മറ്റൊരു എന്താണ് പോരായ്മ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അത് മറ്റൊരു ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ എന്താണ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ അസംഷൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റോങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലൈസസ് ഫെയർ എക്കോണമി അതെന്താണ് വരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സെയ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഗവൺ എക്കണോമിക്സിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല ദർ ഷുഡ് ബി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് ഈ അഞ്ച് പോരായ്മയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വേണം നോക്കാം അത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പോരായ്മയാണ് ഓക്കെ അതായത് സെവറൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഒരുപാട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സി
ടെൻ കാർഡ്സ് അപ്പം അതിങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഹെട്രോ പല ഹെട്രോജൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യൂണിഫോം നമ്പേഴ്സിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി ഇപ്പം ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിയിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രഗേറ്റ്സിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് റൈസ് ഇൻ പ്രൈ പ്രൈസ് ലെവൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇത് നോക്കുക പ്രൈസ് ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വില കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് ലാഭമാണ് കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് പിന്നെ നല്ല വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാം ബട്ട് ദ വേജ് ഏണേഴ്സ് ആർ ദ ലൂസേഴ്സ് അപ്പം വേജ് മേടിക്കുന്നവർ എന്താണ് ലൂസേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഹൈ പ്രൈസിന് ഇത് മേടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ആ വില കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കൂടുതൽ വേജ് അവർക്ക് കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം ഈ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന നല്ല എഫക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോഡൽസ് ഹാവ് തിയറട്ടിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പോൾ പല മോഡൽസിലും തിയറട്ടിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാവും ദേ ഹാവ് വെരി ലിറ്റിൽ യൂസ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനും ഈ ഈ തിയറട്ടിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പോരായ്മ ഇതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ അഗ്രഗേറ്റ്സ് അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അഗ്രഗേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് ലെവൽ ഹാവ് ദിയർ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ എക്കണോമി ആസ് എ ഹോൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ലെവലിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അത് മൊത്തം എക്കണോമിയെ ബാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണ് എക്കണോമി ആസ് എ ഹോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയുമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം